ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഫാർമക്കോളജി ടു ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കലി യൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഐ ഇയർ നോസ് ആൻഡ് ബക്കൽ കാവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിച്ച് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് സിസ്റ്റമിക് ആക്ഷൻ ആൾസോ അതായത് ഡ്രഗ് ആശ്രയിച്ച് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ വഴി ഐ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഐ ഡ്രോപ്പ് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ദ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ ത്രൂ ദാറ്റ് റോട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പറേനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് സോ വി ഹാവ് സം ടോപ്പിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഐ ഇയർ ആൻഡ് നോസ് ആൻഡ് ബക്കൽ കാവിറ്റി So, examples for drugs which will act topically on I are chloramphenicol and chendamycin. Both drugs we had discussed in detail in chemotherapy or pharmacology 1 of 3rd semester. 3rd semester, we have pharmacology 1 in chemotherapy and the unit. We have also used chloramphenicol, broad spectrum antibiotic, aminoglycosid and chendamycin. We have discussed the details in detail. We have discussed the details in the year of topical use in the agents. Sodium. soda glycerin and boric spirit drops adu rendu nammal discuss cheyum and nose and buccal cavity chlorhexidine mouth wash aanu main aayittu nammal discuss cheyum so first we will discuss about the different topical applications for i appo ini nammal i il use cheyuna individual drugs ne aanu topical aayittu use cheyuna drugs ne kurichu aanu discuss cheyan povunnathu adile first one aanu chloramphenicol so chloramphenicol endaanu ennalladhu adinte mechanism of action adr uses okke ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വൺ സോറി കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഫാർമക്കോളജി വണ്ണിൽ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അലോങ് വിത്ത് ടെട്രാ സൈക്ലിൻ ടെട്രാ സൈക്ലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റി ബൈ ബൈൻഡിങ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഇയർ സബ് യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയർ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോമിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോ ഇതിൻ്റെ ഡോസേജ് ഫോമിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഐ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടും ഐ ഓയിൽമെൻ്റ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ക്ലോറം പെനിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ യൂസിങ് ഐ ഡ്രോപ്സ് ദ യൂഷ്യൽ ഡോസ് ഈസ് വൺ ടു ടു ഡ്രോപ്സ് ഇൻ എവറി സിക്സ് അവർ ഗ്യാപ്പ് ഫോർ സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ടു ടു ഡ്രോപ്പ് വീതം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഐ ഓയിൽമെൻറ്റ് ഐ ഓയിൽമെൻറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കൺജക്റ്റീവൈറ്റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഐ ആൻഡ് കൺജക്റ്റൈവൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വിൽ ബി ഡിഫർ ഫ്രോം ഡിഫറെൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ എവറി ത്രീ അവേഴ്സിൽ നമ്മൾ അതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഡോസേജ് ഫോം Now coming to uses, chloramphenicol, uh, eye ointment or drops mainly used for the treatment of conjunctivitis as well as otitis extrina and also uh, this ointment is used perioperatively for surgical wound infection. So, if you have any surgery, you can use it as a wound infection, you can use it as a wound infection, chloramphenicol. So, this is also used for eye surgery also and also off-label use. If you have any use, you can use it as a rickettsial disease. കണ്ണിലല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ്സിയൽ ഡിസീസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ് ബൈ ഇമോഫില ഇൻഫ്ലുവൻസ നസീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സ്ട്രക്ടോപ്പസ് ന്യൂമോണിയ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വിച്ച് ഇസ് കോസ് ബൈ സാൽമോണല ആൻഡ്രറ്റിക്കസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ക്ലോറാംപെനിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോ കോളറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ക്ലോറാംപെനിക്കോൾ നോ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആർക്കൊക്കെ ആണ് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് ഇയർ ടു ഇയേഴ്സ് അതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ആൻജി ഓഡിയമ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരിലും ഒരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ട്രാൻസിയൻ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ബേണിങ് സ്ട്രിങ്കിങ
സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോളിന്റെ ബ്ലഡിലും ലിംഫോസൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ബോൺ മാരോ സപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ടോപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ജെൻഡാമൈസിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ ഹൈഡ്രോ പാസിച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐലക്സി ഇൻഫെക്ഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് റൈബോസോമിൽ ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോസേജ് ഫോംസ് ലൈക്ക് ഒഫ്താൽമിക് ഓയിൽമെന്റ് ടോപ്പിക്കൽ ഓയിൽമെന്റ് ടോപ്പിക്കൽ ക്രീം ഓയിൽമെന്റ്സ് ക്രീം ദൻ ഒഫ്താൽമിക് സൊല്യൂഷൻ ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ പല ഡോസേജ് ഫോംസിലും ജെൻഡാമൈസിൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ കോൺട്രാ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഡെക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിനസ് ഓർ വെർട്ടിക്കോ റീനൽ അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് ട്യൂബർകുലാർ നെക്രോസിസ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇൻബാലൻസ് ട്രാൻസിയൻഡ് ഇവ എലവേഷൻ ഓഫ് സിറം ബിലുറുബിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏരിയാറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാണ് നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഒട്ടോടോക്സിസിറ്റി ദൻ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡാമൈസിന്റെ എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹോ ഹൗ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടുവാർഡ്സ് ദ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിനോട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടോപ്പിക്കലി ഫോർ ദ ഐ ഇനി ഈ ജെൻഡാമൈസിന്റെ യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാരൻട്രലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് ഒറിയോജിനോസ ഈ കൊളെ ക്ലിപ്സിയല്ല എൻഡറോ ബാക്ടർ അതുപോലെ സെറേഷ്യ സ്പീഷീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ചില സമയങ്ങളിൽ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം അൺനോൺ ആവുന്ന കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺജുഗേഷൻ വിത്ത് പെൻസിലിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിൻഡാമൈസിൻ പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്സുകളാണെങ്കിൽ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് അതായത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻട്രാത്തീക്കൽ ഇൻജക്ഷൻസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ സി എൻ എസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സച്ചാസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒക്കുലാർ ഇൻഫെക്ഷൻ ടു ടു ദ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സസെക്റ്റബിൾ ടു ജെൻഡാമൈസിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ജെൻഡാമൈസിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അയിൽ ടോപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഇയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്രോണിക് ഒറ്റൈറ്റിസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി കനാലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ് തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ സലൈൻ അതൊക്കെ മെക്കാനിക്കലി ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു കീമോ തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ടൊക്കെ പോവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ക്രോണിക് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി കനാലൊക്കെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ നമ്മളൊരു കീമോ തെറാപ്പിയിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രഗ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഡാ ഗ്ലിസറിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ബോറിക് സ്പിരിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സോഡാ ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഡാ ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോ
അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബേസ്റ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഇയർ ഡ്രോപ്സിനോടൊക്കെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസുകളുള്ള കേസിലും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സോഡാ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള കുറച്ച് നേഴ്സസ് റോൾസുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെയാണ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അസസ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ഈച്ചിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈച്ചിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട് ഡോസ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇയറിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇയർ കനാലിലോട്ടൊക്കെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഡ്രഗാണ് ഇയർലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് ബോറിക് സ്പിരിറ്റ് ഇയർ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അസിഡിക് എൻവിറോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ബോറിക് ആസിഡാണ് അസിഡിക് എൻവിറോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഇത് സാധാരണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഐസോപ്രോപ്പിയിൽ ആൽക്കോഹോളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഡൈങ് ഏജന്റ് ദാറ്റ് റിമൂവ് ദ മോയ്സ്ചർ വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട് ദ മൈക്രോവിയൽ അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോയ്സ്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക മോയ്സ്ചർ ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാൻ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി ഫംഗൽ ആക്ഷനെക്കാളും കൂടുതൽ ബയോഫിലിം ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് പോലെയുള്ള ഫംഗസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബയോഫിലിം ഫോർമേഷൻ അതുപോലെ ഹൈഫൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വിറുലൻസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറുലൻസ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വൈറസിന്റെ അല്ല സോറി ഫംഗസിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബയോഫിലിം ഫോർമേഷനും ഹൈഫൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബോറിക് ആസിഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൾസോ ദിൽ അറസ്റ്റ് ദ ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വിത്ത് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ബോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇയറിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമിക്കലി അബ്സോർബ് ഇറ്റ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് നോസിയ വോമിറ്റ് ഈ ഇറ കനാൽ വഴിയൊക്കെ മൗത്തിലോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചില സെക്രീഷൻസുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കനാൽസുകൾ വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബോറിക് ആസിഡിനോട് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള ആൾക്കാരിലും നമ്മളൊരു കാരണവശാലും ഒരു ബോറിക് ആസിഡ് ഇയർ ഡ്രോപ്സുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ ഇതിന്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഡ്രോപ്സ് ഇൻ ടു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇയർ ആൻഡ് പ്ലേസ് എ കോട്ടൺ ബോൾ അപ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടൺ ബോളും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഡ്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പാടില്ല ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ അതിന്റെ സ്പില്ലിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷമാണ് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൺട്രോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ കോൾഡ് സ്പോർ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡിപ്രസൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർ കഫ് കോൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ അതിന്റെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെയുള്ള അസസ്മെന്റ്സുകളാണ് അല്ലെ സോറി ഇവിടെയുള്ള നേഴ്സ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന നമ്മൾ അനാലിസ് സോറി ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റിൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക്കിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോർ ഹെക്സിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് മൗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മൗത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയന്റെ ഗ്രോത്തിന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗം ബ്ലീഡിംഗ് അതുപോലെയുള്ള സമയത്ത് അതിന്റെ സ്വെല്ലിങ് റെഡ്നസ് ഒക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ക്ലോർ എക്സിഡിൻ മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിഞ്ചുവൈറ്റിസ് ജിഞ്ചുവൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ അൺഡൈലൂട്ടഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വായൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്വിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോർ ഫെക്സിന്റെ മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിഞ്ചുവൈറ്റിസ് ന്യൂക്കോ സൈറ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് ഓക്കെ ജിഞ്ചുവൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ന്യൂക്കോസൈറ്റൈസിന്റെ നേരത്ത് അൾസറേഷൻ ആണ് മ്യൂക്കോസ് മെമ്പറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എറൌണ്ട് ദ ടീത്ത് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഹെക്സിൽ മൗത്ത് വാഷ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് എ ഡി ആർ എൽ അതിലൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടീത്തിന്റെ കളറൊക്കെ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറോ നമ്മൾ ഈ പറയുക കറോ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് റിമൂവ് ആവുള്ളൂ ദെൻ അൾട്രേഷൻ ഓഫ് പേസ്റ്റ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രേഷൻ ഓഫ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പേസ്റ്റ് ബഡിനൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെർമനന്റ് അല്ല ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അൾട്രേഷൻ ഇൻ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ടാർട്ടാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ വി ഡി ഡിൻ ക്ലീൻ പ്രോപ്പർലി ഒരേ സ്ഥലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ടാർ ഫോമിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ നഴ്സസ് റൂൾസിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ക്ലോറെക്സിലിൻ മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ അതിന് ശേഷം മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ അതിനെ റിൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യണം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തോട്ട് ഓക്കെ ഓറൽ റിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തോട്ട് വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്രിങ്കിങ് ദെൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് സ്വിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് സ്പിറ്റ് ചെയ്യണം സ്പിറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഒരു കാരണവശാലും സോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡു നോട്ട് മിക്സ് വിത്ത് വാട്ടർ നമ്മൾ ഇത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല ആ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അൺഡൈലൂട്ടഡ് ഫോമിലാണ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സ്വിഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും സോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട നേഴ്സസ് റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് ചെയ്യും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ ചെയ്യാതെ അത്രത്തോളം ടോക്സിക് അല്ല എങ്കിലും ചെറിയ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് അത്രത്തോളം ലാർജ് ഡോസിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വലിയ ഡേഞ്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തായാലും അത്രയും പോസിനസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും മൗത്ത് വാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരൂല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും നമ്മൾ സോളോ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത